Lima Duarte, Regina Duarte, Alexandre Frota, Cláudia Raia, Ari Fontoura. O elenco da novela Rock Santeiro era completamente extenso, mas se passado aí 36 anos desde que a novela passou, como será que está o elenco agora em 2021? Por isso, nesse vídeo vamos falar sobre 13 atores que fizeram Rock Santeiro e como estão hoje em dia. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder mais nada sobre nossas queridas novelas. Então, bora pro vídeo. 1. Um, Regina Duarte fez na novela Rock Santeiro a personagem da Viúva Porcina. Essa personagem que tinha uma outra atriz em 75 na primeira versão que foi censurada. Seria feita pela Beth Faria. Porém, 10 anos depois, a Beth Faria não pôde fazer o papel e acabou deixando a cargo da Regina Duarte para assumir o papel da Viúva Porcina. A Regina já era muito famosa na época, se tornou ainda mais anos 90, início dos anos 2000. Ela era tão popular que fez por três vezes uma Helena de Manuel Carlos e era uma das poucas atrizes que ainda tinha contrato com a Rede Globo, mas decidiu jogar tudo para o alto e ir trabalhar ao lado de Bolsonaro como secretária de cultura. Foi um baita de um fiasco. Hoje em dia, a atriz tem 74 anos de idade e seu último trabalho foi em Tempos Modernos de 2017. 2. O Lima Duarte fez o personagem Sinhozinho Malta, que também era um dos protagonistas da novela Rock Santeiro, o ator que tem bastante papéis de destaque que estão até hoje no imaginário popular, podemos citar além do Senhorzinho Malta, o Zeca Diabo e o Sassá Mutema. Hoje em dia o ator tem 91 anos, está bem ativo nas redes sociais e está confirmado já para a segunda temporada do seriado Aruanas. 3. Fábio Júnior era um dos grandes galãs da Globo lá na década de 80 e ele fez o papel na novela Rock Santeiro do personagem Roberto Matias. Depois dessa novela ele ainda faria outras novelas de sucesso até decidir interromper a sua carreira como ator para dedicar a sua carreira musical. Seu último trabalho é um filme que ele fez junto com a Cleo Pires e o Fiuk, mas essa obra ainda é uma obra inédita. Hoje em dia o ator tem 67 anos de idade. 4. Cláudia Raia é uma das principais estrelas da Rede Globo. Mas em Rock Santeiro ela fez a sua estreia, tinha apenas 19 anos quando fez a bailarina Ninon na telenovela. Depois disso ela fez muito sucesso, tem bastante personagens que até hoje é lembrado, como por exemplo a Tancinha da novela Sassaricano ou a Dona Tela da novela A Favorita. Hoje em dia a Cláudia Raia tem 54 anos e seu último papel foi a Lidiane na novela Verão 90 de 2019. 5. Isis de Oliveira era uma das musas dos anos 80. Ela fez na novela Rock Santeiro a personagem Rosalie, que era uma dançarina da boate da Matilde. Depois de Rock Santeiro, a Isis ainda teve alguns outros papéis, até que chegou no ano de 1990, quando a atriz fez a novela Meu Bem, Meu Mal, e ela acabou sendo demitida da Globo, porque segundo a direção, ela faltava demais. E isso parece que queimou bastante o filme dela, porque ela disse que nunca mais recebeu nenhum convite para fazer qualquer outra novela. Hoje em dia a atriz tem 69 anos de idade e também é outra que se dedica às redes sociais. 6. A Cassia Kiss deu vida à submissa Lulu na novela Rock Santeiro. Hoje em dia a atriz tem 63 anos, tem aí vários e vários papéis de destaque e atualmente ela faz parte do elenco do seriado Desalma que está disponível lá no Globoplay e ela também já está confirmada para a segunda temporada já que é uma das protagonistas dessa trama ela também se dedica ao teatro e ao cinema 7 Patrícia Pilar fez a personagem Linda Bastos na novela Rock Santeiro 
A Patrícia é outra atriz que depois que saiu de Rock Santeiro viu sua carreira deslanchar. Tem papéis aí memoráveis. Hoje em dia a atriz tem 57 anos e seu último papel foi no seriado Onde Nascem os Fortes lá de 2018. 8. A Lucinha Lins fez na novela Rock Santeiro a personagem mocinha que era a verdadeira noiva do personagem Rock Santeiro que dá nome à novela. Depois disso a Lucinha Lins fez outras novelas de destaque na Globo como a novela Salvador da Pátria e a novela A Viagem. Nos anos 2000 ela decide sair da Globo para ir para a Record. Sua última novela foi em 2018 na novela Apocalipse e hoje em dia ela também atua bastante na área do teatro. 9. A Lydia Bronde lá nos anos 80 era uma das atrizes mais populares da Globo. Ela fez na novela Rock Santeiro a personagem Tânia, que era uma filha rebelde do senhorzinho Malta e que era apaixonada pelo padre Albano. Em 1990, na novela Meu Bem, Meu Mal, ela fez a sua última novela. Depois disso, ela largou a sua carreira de atriz e se dedicou à área da psicologia. Ela é casada há 20 anos com o ator Cássio Gabos Mendes e tem 60 anos de idade e já deu diversas entrevistas falando que não tem a menor vontade de voltar a atuar. 10. Ari Fontoura fez o Florindo Abega na novela Rock Santeiro, ele que é o prefeito da cidade de Asa Branca. O Ari Fontoura não precisa nem dizer como é grande o seu currículo artístico, fez bastante papéis relevantes. Seu último trabalho na TV foi na novela A Dona do Pedaço. Hoje em dia o Ari Fontoura tem 88 anos de idade e está bem ativo nas redes sociais, é um tremendo de um sucesso. 11. O Rui Rezende fez o personagem do professor Astromar, aquele personagem que em toda noite de lua cheia se transformava num lobisomem. Hoje em dia o ator tem 83 anos de idade e mora no Retiro dos Artistas lá no Rio de Janeiro e já está confirmado ele está no elenco da nova novela das nove, a novela Um Lugar ao Sol. 12. O Otton Bastos é mais um ator veterano que fez a novela Rock Santeiro. Na trama ele era o personagem Ronaldo. Depois disso, o Otton Bastos fez diversas novelas, como por exemplo, Sim a Moça e a novela Cabocla. Em 2018, ele estava no elenco do seriado Carcereiros. Seu último trabalho na TV foi em 2019 na novela Eram e Seis. Hoje em dia, o ator tem 88 anos de idade e pode ser visto atualmente na TV pois está no elenco da novela Império, que está passando agora a sua edição especial. 13. Alexandre Frota foi na novela Rock Santeiro o personagem Luizão. Essa trama marcou a segunda novela do Frota, que depois ainda faria algumas outras novelas, mas a sua fama de bad boy não caiu muito bem lá na Globo, ele acabou saindo da emissora, fez diversas coisas, participou da Casa dos Artistas, fez filmes adultos, foi diretor da Record, apresentou programa, jogou futebol americano, cantou funk, esse tem bastante histórias para contar e hoje em dia ele é deputado federal. Mas e aí, já se inscreveu no canal? Ativou o sininho de notificações? Porque aqui você já sabe, né? São três vídeos por semana. É segunda, quarta e sexta. Sempre falando sobre elas, as nossas queridas novelas. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!